Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня видео о раскрашенном за месяц. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра! Для начала будет небольшое, ну, постараюсь, чтобы небольшое вступление. Если не забуду, то будет в описании тайм-код, чтобы вы могли сразу перейти к основной части. Ну, или просто перемотаете немножко. Думаю, это не страшно. А в этом месяце я задействовала не так много раскрасок, но зато в некоторых основательно пораскрашивала. Пораскрашивала просто с огромным удовольствием. А произошло это потому, что... Я, как вы заметили, в этом месяце снимала меньше хобби-влогов. Не потому, что я хочу убрать эту рубрику с канала ни в коем разе, не потому, что я забросила раскрашивание, тоже этого не будет. Но я себе вернула этим форматом а, те чувства, которые я уже давно забыла, а, именно по-настоящему релакс, по-настоящему кайф от раскрашивания, хотя я по-прежнему всегда делала все с удовольствием, но, например, в декабре я уже понимала, что меня очень сильно тормозит именно постоянная съемка хобби-влогов. Я хотела, как раньше, сидеть и раскрашивать свое удовольствие. Ну, тем более, что, в общем-то, и YouTube это на данный момент для нас, для всех хобби практически вот со всеми этими событиями хотя по сути дела если задуматься я как-то от этого не сказать чтобы пострадала потому что ну у кого там не знаю 50 тысяч больше подписчиков те люди конечно к сожалению пострадали потеряли очень много вот ну в моем случае я не могу сказать что я пострадавшая сторона потому что ну ну, я там получала, ну, ну, полторы тысячи в месяц. Ну, максимум иногда там в какие-то месяцы могла три тысячи. Но это не доход, чтобы из-за этого сильно расстраиваться. Поэтому, вот. А, хотя, конечно, знаете, единственное, я, я в этом вижу плюс, сразу скажу. Объясню, какой плюс. Я поняла как отношение подписчиков. А, потому что а, количество подписчиков у меня увеличилось у меня вообще канал как-то стал пусть и не супер быстро но расти а просмотры ну плюс-минус просмотры остались как были может быть чуть-чуть выросли стали стабильными а, но при этом стало понятно как подписчик нас уважает единственное вот тут тут вот был такой момент истины вот я думаю, вы тоже поняли, о чем я. В общем, я решила, что YouTube – это хобби, и я должна делать именно так, как у меня просит душа. А моя душа просит, например, закончив какие-то свои дела по дому, может быть, какую-то свою работу, сесть вечером, включить ютубчик, заварить себе вкусный чай, взять раскраску, карандаши и получать от этого удовольствие. А в конце месяца продемонстрировать вам результаты, итоги. Плюс, ну, кто, возможно, а я знаю, есть несколько человек, которые могли бы обрадоваться такому исходу, не радуйтесь, потому что всегда будут и хобби-влоги, и челленджи все наши будут. Просто это будет чуть-чуть меньше. Ну что ж, приступим. Давайте я покажу, что же я раскрасила. Сейчас я это в сторону сдвину. Начну а, с раскраски. А, я люблю раскрашивать единорогов. Ее я а, как раз ей закончила этот месяц, скажем так. И еще на счет съемки видео больше всего у меня будет лайф влогов. Потому что у меня сейчас вот тоже душа просит таких видео, но это будет тоже немножечко не так, как я снимала раньше. И, кстати, да, там я буду включать элементы не только уборка, готовка, там прогулки. В том числе будет и раскрашивание понемножку умеренными дозами вязание еще что-нибудь ну что ж ладно 
просто вчера сидела и что-то поняла, что нет, хочу что-то еще раскрасить. Взяла эту раскраску, здесь у меня раскрашено, осталось буквально 10-11 иллюстраций. Раньше мне эта раскраска нравилась, сейчас, в принципе, тоже, но я как-то и меньше раскрашиваю. Я взяла гранулирующую акварель «Белые ночи». Ну, здесь никаких особо эффектов не видно, потому что, чтобы были эффекты, нужна ну, не только бумага другая, но в целом нужно, чтобы воды было побольше, как я понимаю. А здесь я боялась заехать на этих единорогов. Поэтому не стала. Ну, а сами единорожки у меня раскрашены а, маркерами, вот, а, мазари. Здесь немножко а, блесток. Довольно все простенько. Вот такая отдыхалочка, собственно. Так я к ней относилась. А, следующее, что у меня тут попадается, это время для Хьюги. Я рассказывала, что сначала как-то не планировала покупать, но потом решила, что я все-таки хочу такую раскраску и ни разу не пожалела, потому что в основном я ее не выпускала из рук. Я не буду показывать прям в той последовательности, в которой я раскрашивала, я покажу именно ну вот просто раскрашенные иллюстрации. Вот Самое начало я раскрасила. А, я, по-моему, фон делала и раскрашивала в Питере. У меня была петербургская пастель. Она еще в доме была очень жарко, поэтому она не, не дала яркого пигмента. Честно говоря, здесь уже забыла подправить. Также раскрасила две вот такие иллюстрации. Ну, здесь э, перламутровая акварель, но не луч, как всегда, какая-то другая. Тут вот виста артиста акварельные без размытия карандаши, немножко блесток, перламутровая гуашь еще. Здесь немножечко мишуры этой дождика, но самую малость мне просто очень быстро надоело здесь что-либо клеить, поэтому я так в хаотичном порядке. Тут вот я блесток не пожалела и на фоне тоже, по-моему, петербургская сухая пастель. Далее. Ну, это иллюстрации, я ее не считаю, потому что это долгострой. Потихоньку элементами буду раскрашивать. Я такое не очень люблю, скажем. Так. Сейчас, минутку. Раскрасила уже когда вернулась из Питера вот эту иллюстрацию. На фоне сухая пастель, ну а, а зверушка в пледике, а масляная пастель Пентель. А это пастель Мунга. Эту иллюстрацию я начала раскрашивать в Москве, завершила в Питере. А, тоже не, немножечко добавила самую малость. Дождика он, видите, он начал отклеиваться, и ну, в теории надо приклеить. У меня там не было а, хорошего клея. И еще вот такая иллюстрация. Это, по-моему, я вообще в Питере раскрасила. А, далее. Такая девушка. Ну, тут почти все раскрашено в Питере, на самом деле. Я брала раскраску с собой. Где-то что-то размывала, где-то нет. А здесь у меня на фоне гуашь синяя и сверху перламутровая гуашь. И мне очень понравился эффект. Белая ручка, карандаши у меня были берлинга пастельные с собой и виста артиста акварельные 36 цветов. Следующая иллюстрация вот такая. А вот ее, да, ее я тоже в Питере раскрасила, собственно говоря. И вот эта иллюстрация. Здесь гуашь обычная и перламутровая, и тут вот Виста артиста и пастельные берлинга. Еще была раскрашена вот эта девушка, но ее я, 
по-моему, раскрасила здесь. А может и нет. Ну, фон точно тут делала, потому что это уже пастель Мунга яркая. Ну и тут, как видите, блестки и аутлайнеры. Мне понравилось, как получилось. Так, сейчас немножко камеру опущу. А раскрашен также у меня вот этот разворот. Здесь пастельные карандаши, здесь я специально оставила не раскрашенным, а тут перламутровая гуашь. Ну и, в общем-то, все. Так что я очень довольна покупкой и реально отвела душу. Раньше, когда я составляла планы, я бы точно себе такого не позволила. Раскрасила бы одну и... По принципу надо другое раскрашивать. А сейчас я поняла, что хватит себе отказывать, нужно получать удовольствие. Далее раскраска по номерам. Сейчас я охладела к раскраскам по номерам, но в этом месяце все же задействовала. В целом ничего против не имею. Раскраска очень классная. Так, значит, что тут у меня? Сейчас возьму подсказку, свой блокнот. Так, раскрашена э, вот эта иллюстрация. Потом э, вот это. Далее вот это. Русалочка. Но я не буду сильно здесь как-то останавливаться. Львенок. Пингвин. Еще вот такая принцесса. Мышонок. И снеговик. Миллион милых животных. Когда я ее приобрела, я также несколько иллюстраций раскрасила. А в этом месяце одну, но тоже с большим удовольствием. Здесь сухая пастель Мунга. Это Брутфунер и Макаронс. Здесь, по-моему, Ашановские карандаши. Блесточки. Белый корректор. Мне понравилось, как получилось. Раскрашивала с огромным удовольствием. Такой, знаете, антистресс, релакс. Вообще, у Лулу Майи, пожалуй, для меня теперь это самая любимая раскраска. На втором месте уже ленивцы. Миллион новогодних котов. Джон и Биг, вот это мне Марина и Юля присылали. Спасибо огромное. И здесь, кстати, тоже очень нравится эта раскраска. Замечательные тут иллюстрации. И в этом месяце я раскрасила мэджиками и фикс-прайсовскими, и кахенуровскими вот эту иллюстрацию. Но здесь не только мэджики, еще вот видите, я немножко добавила блесток. Вот это, по-моему, фикс прайсовские, которые премиум 36 цветов. В общем, я с удовольствием раскрашивала, так отдохнула. Это уже было после приезда из Питера, но, знаете, атмосфера все равно для меня была такая ну, праздничная. Круг жизни. Вот круг жизни я когда-то не хотела покупать, потом приобрела, и мне очень понравилось, там раскрашивала с удовольствием. Потом что-то я вот листала-листала и как-то поняла, что, может, напрасно ее купила. Но в любом случае я раскрасила вот эту иллюстрацию «Космос». Может быть, стоило бы и раньше, я наверняка бы ее оставила на день космонавтики, но я найду, что мне пораскрашивать на эту тему. Поэтому так раскрасила. Использовала детскую акварель «Луч» и еще «Берлинга» неоновые вот эти карандаши. Кстати, неоновые берлинга мне не понравились, как вы знаете. Но здесь вполне неплохо зашли. Как на фоне немножко где-то дорабатывала, так и вот эти вот. А, ну и здесь еще блестки. 
блестки везде. И вот здесь вот я их размазывала, но это те, что у меня на заканчивание, хотя они вполне себе хорошие. И вот здесь вот это уже луч мои любимые. Я довольна, как получилась иллюстрация. С обратной стороны все в порядке. Следующее это дивная луна. Здесь я до отъезда в Питер основательно пораскрашивала. У меня получилось 7 иллюстраций. Был челлендж, насколько вы помните. Я раскрасила вот такую иллюстрацию. Так, покажу еще вот так. Потом вот такую иллюстрацию раскрасила. Вполне себе. Следующая. Мне, кстати, очень нравятся вот такими вот э, листочки скреплять крепками венок тоже получился миленько потом потом вот такая иллюстрация здесь кстати тоже э, на фоне сухая пастель мунга но вот тот оттенок который я зеленый использовал он прям настолько нежный что не то, что камера не передает, мне самой плохо видно. Единственный неудачный оттенок, который я приобрела. Так, еще. Что тут есть? Я уже, честно говоря, сама забыла, что раскрашивала. Ну, что ж, вот и такую иллюстрацию раскрашивала. Я не помню, какие карандаши использовала. Если интересно, там найдите челлендж. Здесь вот еще раскрашено. Мне, кстати говоря, понравилось, как получилось. Люблю раскрашивать грибы. Такой, знаете, увлекательный процесс. Люблю грибы раскрашивать, собирать. Мне нравится в декоре, но только не есть. Вот с этой иллюстрацией я, мне кажется, челлендж и начинала. Вроде бы. Я рада, что ее продвинула. Кто не видел челлендж, поясню. Суть была в том, что изначально я ее купила, но почему-то не взлюбила, а в последнее время стала смотреть, приглядываться, и вроде как нормальная раскраска. Поэтому я решила с того вот месяца, когда я ее приобрела, сколько вот время прошло, из расчета одна иллюстрация, один месяц, ну и вот недостающие 7 штук я и раскрасила, то есть 7 месяцев. Далее, как всегда, Волшебный мир Средиземья Толкина. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны, как всегда, в конечной заставке. Мы здесь раскрашиваем каждый месяц и вот по очереди, так сказать, по порядку. Иллюстрация за иллюстрацией. В этом месяце была вот эта. Ну, использовала я Мэджики и Кахенур и Фикс Прайс. Использовала манделузы с размытием, и еще вот здесь, и берлинга металлик использовала, черный карандаш призма, за него спасибо Виолетте. Ну, в общем, как-то так. Может быть, еще что-то использовала, я не помню. Ну, довольно неплохо. Заполнена раскраска. А далее зимние забавы. Эту раскраску мне подарила когда-то Нина. Тоже большое спасибо за подарок. Хорошая раскраска. Мне нравится то, что она в таких пастельных оттенках, которые я люблю. Ну и 
за все это время была раскрашена почему-то две иллюстрации. Ну и я так подумала, надо продолжить рас раскрашивание. Иллюстрации здесь милейшие. Ну и вот единорожку раскрасила. И потом решила здесь сделать фон поярче. Ну здесь пусть останется как есть. В принципе, все в порядке. Возможно, еще пораскрашиваю в этом сезоне. Милейшая раскраска, конечно. А далее Новый год из серии волшебные раскраски. Ну, как вы знаете, что я всегда, если покупаю что-то подобное, беру две одинаковые и соединяю все это в одно. Я здесь пока ничего не сшивала. Честно говоря, просто лень. А раскрасила вот это. Почему я соединяю в одну, а чтобы раскрашивать любыми материалами, какие мне нравятся. Не зависеть, там, знаете, от того, что здесь двусторонние иллюстрации. Я люблю вот эту серию за то, что иллюстрации очень добрые, такие красивые, из детства. И поэтому... ну Несмотря на то, что я охладела к раскраскам по номерам, эти мне нравятся, и уж новогоднюю я не смогла пропустить. Мне безумно нравится «Мир вокруг нас», «Космос». И вот эту я просто вот сидела и раскрашивала ну, с таким удовольствием. Ну и маркерами, согласитесь, все-таки гораздо аккуратнее, чем карандашами, ой, фломастерами. Ну, понятно, что можно фломастерами, потом карандашами, или акварелью, потом карандашами. Но все-таки здесь уже ну, такая отдыхалочка, хотя, опять же, кому как. Я, я например, в каких-то раскрасках тоже могу карандашами по номерам красить. Тут прям разворот, можно сказать, получился. Здесь я даже блестящие задействовала всякие фломастеры в общем огромное удовольствие мне всегда очень нравится смотреть как с обратной стороны получается это очень прикольно за счет всяких вот этих контуров получаются как своего рода тени да это я тут проложила чтоб не это кстати, надо сейчас вернуть все это на место. А, тоже такой разворот. Ну вот я раскрашивала блестки, все дела, поэтому. Приятно такое раскрашивать. Так, давайте-ка я на всякий случай верну вот эти вкладыши. Вот опять же с обратной стороны классно. Вот эта иллюстрация здесь тоже. А здесь я почему-то не стала ничего. На самом деле вряд ли уже что-нибудь там попачкается. Я, по-моему, как-то полночи просидела за раскрашиванием. Здесь вот очень нравятся прям такие теплые иллюстрации. Невозможно не любить эту серию, она прекрасна. Тут вот пораскрашивала. По факту здесь э, э, узор на окне, и нужно было, в принципе, использовать только два цвета. Но поскольку голубые у меня расходуются прям в большом количестве, я решила... Э, Тут два таких, тут два таких цвета использовать. И, по-моему, здесь также. Ну да, вот видите, так вот должно быть. Но я нисколько не жалею, мне так тоже понравилось. Мне просто очень хотелось раскрасить эту иллюстрацию. В теории можно было и лискнуть. Я думаю, все было бы в порядке. Ну или заказать еще маркеров. Но мне прям очень хотелось и не терпелось. Следующая раскраска это Монечка и Мунечка. Я прям 
давно хотела раскрасить одну иллюстрацию, но я хотела ее раскрасить в Питере. Ну, кто смотрел хобби влоги, тот видел иллюстрацию. Так, и где она? Вот. А, вот эту. Здесь тоже вот блесточки немножко добавлены, но именно немножко и смотрится значительно лучше. А здесь немного перламутра. Такая вот иллюстрация, она у меня почему-то ассоциируется именно с Питером. И я думала, что вот раскрашу ее 1 января, так утром встану и раскрашу. Но получилось немножко по-другому. У нас там а, вообще, к сожалению, все пошло, увы, не по плану. Ну, такова жизнь. Далее волшебные миры. Честно говоря, не думала, что задействую ее в ближайшее время, хотя когда-то очень хотела. И благодаря Марине и Юле я смогла приобрести. Вот здесь у меня уже заканчивался фломастер. Ну, в любом случае, раскрасила я очень рада. Потому что я когда начала раскрашивать, я даже подумала, что... А зачем? Может, брошу? Но я не люблю забрасывать. Итак, у меня есть несколько незаконченных иллюстраций. Дальше такая папка с распечатками. Ну, знаете, перед тем, как купить, я люблю все же что-то распечатать, попробовать. И, в общем-то, иной раз убеждаюсь, что... Ну, сейчас по порядку расскажу. Ну, вот эту иллюстрацию я тоже раскрасила в Питере. И я хотела ее раскрасить 31 декабря. Тоже все пошло не так, поэтому раскрасила позже. Здесь и блестки, и все такое. В целом мне понравилось, но вот из этой серии у меня... Да, это сайт закрас.ру. Я там взяла, вбила в поиске и попала на этот сайт. В общем-то... У меня из этой серии есть еще какие-то иллюстрации, я их распечатала, не все, конечно, но я поняла, что может быть в следующем году раскрашу, а может быть вообще не раскрашу. Это легко далось, но в целом что-то как-то не мое, хотя, конечно, классная она сама по себе. А далее от Мариолы Будек. Вот эта иллюстрация у меня. Ну, мне хотелось попробовать что-то, где раскраски, где вот затемнение даны прям такие, основательные. Но я что-то поняла, что это не мое. Я раскрасила две иллюстрации, а вот эту. Кстати, здесь надо бы сделать фон. Я просто повторюсь, в Питере не самая была лучшая пастель, поэтому я решила уже дотерпеть до Москвы, но в итоге подзабыла немножко. И еще вот эта иллюстрация, по-моему, начинала я именно с нее. И я поняла, что вот эти затемнения, наверное, не совсем мое. Но вот видите, иногда надо распечатать, потому что другие я даже печатать не стала. Потому что я поняла, что как-то как нет. Ну и тем более... Там, насчет покупки, это вряд ли. Может быть, изменю свое мнение, не знаю. Хотя сами по себе иллюстрации просто чудо. И э, еще у меня одна распечатка, но это уже ретро-раскраска. Она у меня была когда-то в полной версии. Сейчас покажу, какая. А это вот такая леса. И колобок на фоне сухая пастель мунга все по простому довольно таки тут кахануровский мэджик тут и кахануровский фикс прайсовский а тут по моему и дервент и фикс прайс тут какой-то по моему то ли луч то ли гамма синий карандаш тут мэджики и даже поверх с блендером тут наверное дервент Дроуинг. Ну, в общем, как-то так. В целом, 
Я результатами месяца довольна. Действительно, такой был настоящий релакс. Забытые супер, скажем, приятные ощущения. И, знаете, раскрашивать захотелось еще больше, задействовать еще больше раскрасок, потому что, ну, под кайф. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм «Три семерки рыжие, три восьмерки», а я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!